ওয়েলকাম ফ্রেন্ডস যারা এক এক দু হাজার ষোলো থেকে এক এক দু হাজার কুড়ির মধ্যে রিটায়ার করেছেন বা করবেন তাদের গ্র্যাচুইটির এরিয়ার কিভাবে হিসাব করতে হবে এবং কত হবে সেটা নিয়ে আমি আজকে এই ভিডিওতে ডিসকাস করব দেখুন এখানে প্রথমেই আমি একটা কথা বলে রাখি যে এখানে দেখুন নটা সাদা ঘর আছে আর এখানে দুটো সাদা ঘর এই সাদা ঘরগুলো আপনারা শুধু ফিল আপ করবেন আর প্রথমে বলে রাখি এই এক্সেল শিটের ডাউনলোড লিঙ্ক এই ভিডিও ডেসক্রিপশানে দেয়া আছে আপনারা সেখান থেকে ডাউনলোড করে নেবেন কিন্তু এন্ট্রি করাটা না দেখলে শুধু ডাউনলোড করে আপনারা কিছু করতে পারবেন না এবারে আমি বলি প্রথমে আমরা আসছি পার্সোনাল ডিটেলস এখানে আছে ডেট অফ রিটায়ারমেন্ট ডেট অফ জয়নিং ডিসকোয়ালিফাইং সার্ভিস লেন্থ ইফ এনি এটা কি আমি পরে বলছি তারপরে কোয়ালিফাইং সার্ভিস লেন্থ এবং গ্র্যাচুইটি ইউনিট এবারে দেখুন এই ডেটটা আপনারা অনেক সময় দেওয়ার সময় এর আগের এক্সেল সিটটা গোলমাল করছিলেন মোবাইল থেকে বিশেষ করে অসুবিধা হচ্ছিল যেখানে আমি পুরো ভাগ করে দিয়েছি তো ধরুন আপনার ডেট অফ রিটায়ারমেন্ট হয়তো দু আগস্ট মাস একত্রিশে আগস্ট দু হাজার উনিশ বেশ ডেট অফ জয়নিং মনে করুন উনিশশো নব্বই মার্চ মাস একত্রিশে মার্চ উনিশশো নব্বই তাহলে দেখুন আপনার কোয়ালিফাইং সার্ভিস লেন্থ বেরিয়ে গেল উনত্রিশ বছর পাঁচ মাস শূন্য দিন এবার উনত্রিশ বছর মানে এটাকে অর্ধেক করলে হচ্ছে সাড়ে চোদ্দো ইউনিট এটা হচ্ছে আপনার গ্র্যাচুইটি ইউনিট ছ মাস পর্যন্ত হলে পয়েন্ট পাওয়া যাবে আর ছয়ের কম হলে সেটা বাদ যাবে ছয় বা তার বেশি হলে তার জন্য পয়েন্ট টু ফাইভ যোগ হবে তো যেমন ধরুন এটা যদি আমি এক মাস আরও বাড়িয়ে দিই সার্ভিস লেন্থটা তখন দেখুন এটা ছয় হয়ে গেল তাহলে উনত্রিশের জন্য সাড়ে চোদ্দ আর ছয়ের জন্য পয়েন্ট টু ফাইভ চোদ্দ দশমিক সাত পাঁচ এবার এইটা যদি আপনি আরও একটু বাড়িয়ে দেন উনিশশো ধরুন আশি করে দিলাম সেক্ষেত্রে দেখুন উনচল্লিশ বছর হচ্ছে কিন্তু গ্র্যাচুইটি ইউনিট ম্যাক্সিমাম হয় সাড়ে ষোলো ইউনিট তার বেশি কিন্তু হবে না এটা বাড়লো কিন্তু এখানে বাড়বে না বেশ এবার এটা উনিশশো নব্বই ছিল থাক এবারে যেটা এখানে বলছিলাম ডিসকোয়ালিফাইং সার্ভিস লেন্থ ইফ এনি এবার দেখবেন অনেকের কর্মজীবনে হয় কি ব্রেক সার্ভিস থাকে বা উইদাউট পে থাকে বা সাসপেনশানে থাকেন তো এই এই পিরিয়ডটা সার্ভিস লেন্থ থেকে মাইনাস হয়ে যায় তো এরকম যদি আপনার এক বা একাধিক থাকে ব্রেক তো সেগুলো সমস্ত যোগ করে যত সময় হবে সেটা যত বছর যত দিন সেটা এখানে আমাদেরকে মাইনাস করতে হবে ধরুন আমি একটা দেখাই আপনার হয়তো দু বছর পাঁচ মাস ছ দিন এই এই সমস্ত কিছু করে বাদ যাবে তাহলে সেটা এখানে বসিয়ে দিলেন যেটা ডিসকোয়ালিফাই যতটা আপনি পাচ্ছেন না তাহলে দেখুন সাতাশ বছর এক মাস সেখান থেকে এটা বাদ চলে গেলে আপনার পড়ে থাকছে সাতাশ বছর আপনার চব্বিশ দিন তাহলে তার সাপেক্ষে আপনি আপনার এটা হয়ে গেল এই যে উনত্রিশ ছিল এবার এটা দুই দিয়ে দিলে সাতাশ বছর হ্যাঁ এটা আপনি আপনারা দেখবেন যোগ বিয়োগ একদম ঠিক আছে কোনো ভুল কিছু হবে না তো তাহলে আপনার ওই সার্ভিস লেন্থটা ওখান থেকে মাইনাস হয়ে গেল দিয়ে সাতাশ বছর চব্বিশ দিন দাঁড়ালো সাতাশ বছর মানে সাড়ে তেরো ইউনিট তো এই হচ্ছে এইখানটা ইনপুটটা আমি দেখিয়ে দিলাম এইটা একটু ঠিক করে বসাবেন নর্মালি এই ডিসকোয়ালিফাইং সার্ভিস লেন্থ নর্মালি কারোর হয় না তো এটা তখন বাদ রাখবেন কিছু করতে হবে না আর ম্যাক্সিমাম জোনেরই হয়তো দেখা যায় সার্ভিস পিরিয়ডটা তেত্রিশ বছর কভার করে যায় তেত্রিশ বছর কভার করে গেলে ফুল গ্যাচু গ্যাচুইটি ইউনিটটা পাওয়া যায় সেক্ষেত্রে আপনার এটা সাড়ে ষোলো ইউনিটই হয়ে যায় বেশ আমি সেটা করে দিলাম এবারে যেটা যা এখানে আসছি বেসিক পে এক এক দু হাজার ষোলোতে এবার এই বেসিক পেটা অনেকে গন্ডগোল করছে এর আগেও আমি দেখেছি যে বেসিক পের সঙ্গে ব্যান্ড পেটা গুলিয়ে ফেলছেন বেসিক পে মানে হচ্ছে ব্যান্ড পে প্লাস গ্রেট পে এই দুটোকে যোগ করলে যেটা পাবো সেটা বেসিক পে তো এক এক দু হাজার ষোলোতে ধরুন আপনার বেসিক পে হয়তো বারো হাজার আর আপনার গ্রেট পে ছিল সতেরোশো ব্যাস আর আপনাকে কিচ্ছু পুট করতে হবে না সঙ্গে সঙ্গে দেখুন আপনি যেহেতু আগস্ট দু হাজার উনিশে রিটায়ার করছেন তাহলে আপনি এক সাত দু হাজার উনিশ পর্যন্ত চারটি ইনক্রিমেন্ট পেয়েছেন রোপা দু হাজার নয় অনুযায়ী এবং সেই ইনক্রিমেন্ট তিন পার্সেন্ট নিয়ে এখানে কিন্তু বসে গেছে এবং তাহলে আপনার একত্রিশ আট দু হাজার উনিশে আপনি যখন রিটায়ার করেছেন দেখবেন আপনার বেসিক ছিল তেরো হাজার পাঁচশো কুড়ি এবং তখন একশো পঁচিশ পার্সেন্ট ডিএ ছিল তাহলে এইটা হচ্ছে ডিএ দিয়ে এমুলুমেন্টস মানে বেসিক প্লাস ডিএ হচ্ছে তিরিশ হাজার চারশো কুড়ি এবং সেটাকে ষোলো দশমিক পাঁচ ইউনিট দিয়ে গুণ করলে আপনার পেনশান পেয়েছেন পাঁচ লক্ষ এক হাজার নশো তিরিশ এবার এই গ্রেট পের সাপেক্ষে এই বারো হাজার যে স্লাবে গিয়ে ঢুকছে রোপা দু হাজার উনিশেতে ফিটিং হলো একত্রিশ হাজার পাঁচশো লেভেল হচ্ছে এক 
তারপরে এবার ডোপার দু হাজার অনুযায়ী দু হাজার উনিশ অনুযায়ী এক লেভেলের মানে পে ম্যাট্রিক্সের ফার্স্ট লেভেলে যেমন ইনক্রিমেন্ট হয় ততগুলো ইনক্রিমেন্ট দেওয়া হলো দিয়ে আপনার একত্রিশ আট দু হাজার উনিশে রিভাইজড বেসিক হচ্ছে পঁয়ত্রিশ হাজার চারশো ডিএনএ তাহলে ওটাই আপনার দাঁড়িয়ে গেল দিয়ে আপনার রিভাইজ গ্র্যাচুইটি হচ্ছে পাঁচ লক্ষ চুরাশি হাজার একশো দুটোকে ডিফারেন্স করলে আপনার দাঁড়ালো একত্রিশ হাট দু হাজার উনিশে এরিয়ার বিরাশি হাজার একশো সত্তর রুপিস এইটি টু থাউজেন্ড ওয়ান হান্ড্রেড সেভেন্টি অনলি এবারে দেখুন যদি আপনি দু হাজার উনিশের সাতের আগে রিটায়ার করে যান ছয় দিয়ে দিলাম তাহলে আপনি দু হাজার উনিশের ইনক্রিমেন্টটা পা সাতের ইনক্রিমেন্টটা পাচ্ছেন না জুলাই মাসে সঙ্গে সঙ্গে দেখুন এখানে এই একটা ইনক্রিমেন্টের ঘর অটোমেটিক চলে যাবে চলে গেল তাহলে এক সাত আঠেরোর লাস্ট ইনক্রিমেন্টটা আপনি পাবেন দিয়ে সেটাই আপনার বেশি হয়ে যাবে একত্রিশ ছয় দু হাজার উনিশ ডেট অফ রিটায়ারমেন্টে এখানেও তাই এক সাত দু হাজার আঠেরোর লাস্ট ইনক্রিমেন্ট পাবেন দিয়ে একত্রিশ ছয় দু হাজার উনিশে সেটাই এসে বসে গেল সেক্ষেত্রে আপনার এরিয়ার দাঁড়িয়ে যাচ্ছে এক লক্ষ চৌত্রিশ হাজার ছশো ষাট টাকা আবার এটাই যদি দু হাজার সাল হয়ে যায় আমি সব কটা একটু কেস দেখিয়ে দিচ্ছি আপনাদের সুবিধার জন্য সঙ্গে সঙ্গে দেখুন আর একটা ইনক্রিমেন্ট চলে গেল অর্থাৎ আপনি জুন জুন দু হাজার আঠেরো আঠেরোয় রিটায়ার করছেন তার মানে আপনি জুলাইয়ের ইনক্রিমেন্টটা পাবেন না দু হাজার আঠেরো সালে তাহলে লাস্ট ইনক্রিমেন্ট পেয়েছেন এক সাত দু হাজার সতেরো তার সাপেক্ষে এবং সব থেকে ইন্টারেস্টিং বিষয় হচ্ছে আপনি এই যে এক সাত মানে একত্রিশ ছয় দু হাজার আঠেরোতে রিটায়ার করছেন তখন কিন্তু ডিএর এইটটি ফাইভ পার্সেন্ট রেট ছিল সেই রেটটাই কিন্তু ও ধরে নেবে অটোমেটিক সেইভাবেই এখানে ডিএর পার্সেন্টেজটা ফিট করা আছে যেমন ডেটে রিটায়ার করবেন সেই ডেটের সেই সময়কার ডিএর ডেটটা কিন্তু এখানে ধরে নেবে সেই হিসাবে নতুন পুরনো করে আপনার মাইনাস করে এই না আলো আবার দেখুন এটা যদি আমি দু হাজার সাল দিই তখন দেখুন আপনার আর একটা ইনক্রিমেন্ট চলে যাবে এবং সেই সময় দেখুন আপনার ডিএ ছিল পঁচাত্তর পার্সেন্ট সেই হিসাবেই কিন্তু নিয়ে নেবে তার মানে এক এক ষোলো পর আপনি একটা ইনক্রিমেন্ট পাবেন এক সাত দু হাজার ষোলো কারণ যেহেতু আপনি সতেরো জুনে রিটায়ার করছেন তাহলে সতেরো জুলাইয়ের ইনক্রিমেন্টটা আপনি পাবেন না তো সেক্ষেত্রে এক এক দু হাজার ষোলোর যেটা বেসিক তারপরে এক সাত ষোলোতে আপনি ইনক্রিমেন্ট পেয়েছেন স্বাভাবিকভাবেই তার সাপেক্ষে ক্যালকুলেশন হবে এখানেও সেরকম তাহলে একটাই আপনি ইনক্রিমেন্ট পাবেন এবার যদি আপনি ষোলো সালে রিটায়ার করেন জুন দু হাজার ষোলো তাহলে আপনি দু হাজার ষোলো সালের জুলাইয়ের ইনক্রিমেন্টটাও পাবেন না তখন দেখুন আপনার ওই এক এক দু হাজার ষোলোর যা বেসিক বারো হাজার তার সাপেক্ষে তখন ডিএ ছিল পঁচাত্তর পার্সেন্ট এমোনুমেন্টস এইটা এবং এক্ষেত্রেও তাই আপনার ফিট করে গেল একত্রিশ হাজার পাঁচশোয় দিয়ে আপনি যা পাচ্ছেন প্লাস মাইনাস করে এইটা হচ্ছে আপনার এরিয়ার তো এই হচ্ছে আপনার ক্যালকুলেশন প্রসেস এখানে অনেক ফর্মুলা দেয়া আছে আপনারা একটু চেক করে নিন এবং সব থেকে বড় কথা হচ্ছে রোপা দু হাজার নয় অনুযায়ী মানে যারা এই গ্যাপিংটার মধ্যে অলরেডি রিটায়ার করে গেছেন এক এক ষোলোর পর তো আপনাদের বাঁ দিকটা তো হুবহু মিলে যাবে তো বাঁ দিকটা দেখুন আপনাদের মিলছে কি না মিলছে কি না এই কারণে বলছি কারণ ব্যাকগ্রাউন্ডে যে ফর্মুলাগুলো দেয়া আছে হতে পারে কোনো ফর্মুলা সামান্য একটা এক বা দুই সংখ্যার ভুল হয়ে গেলে পুরো ফর্মুলাটা গণ্ডগোল হয়ে যাবে তো যদি দেখেন যে এই যে এক্সিস্টিং আমি একটু বাড়িয়ে দিই ফিগারটা তাহলে বুঝতে সুবিধা হবে ধরুন মাসটা আমি অক্টোবর করে দিলাম তাহলে চারটি ইনক্রিমেন্ট দিয়ে দিলাম তো এই রকম যার যেমনই কেস আছে আপনার তো যারা রিটার করে গেছেন তারা তো গ্যাচুইটির পরিমাণটা জানেন যে কত গ্যাচুইটি পেয়েছেন এবং এখানে আর একটা আমি বিষয় দেখাই ধরুন যদি আমি একটু ফিগারটা বাড়িয়ে দিই ধরুন আটচল্লিশশো গ্রেড পে করে দিলাম তখন দেখুন এখানে কিন্তু ছ লাখের বেশি আপনি গ্যাচুইটি পাবেন না রোপার দু হাজার নয় অনুযায়ী তাহলে এটা ছ লাখ ক্রস করে গেলেও এখানে সেই ছ লাখই এসে বসবে একই রকম রোপার দু হাজার উনিশ অনুযায়ী আপনার ম্যাক্সিমাম গ্যাচুইটির পরিমাণ হবে বারো লক্ষ এখানে দেখুন এটা রিচ করেনি বলে আপনি এগারো লক্ষ সাতানব্বই হাজার নশো পাচ্ছেন যদি আপনি আরেকটু বাড়িয়ে দেন ধরুন ছাব্বিশ হাজার বেশি করে দিলেন তখন দেখুন এটা বারো লাখ হয়ে গেল তাহলে এটাও আপার সিলিং টাচ করে গেছে এটাও আপার সিলিং টাচ করে গেছে ডিফারেন্স হচ্ছে ছ লাখ তাহলে টোটাল গ্র্যাচুইটি এরিয়ার অ্যাজন একত্রিশ দশ দু হাজার উনিশ মানে আপনার ডেট অফ রিটায়ারমেন্ট রুপিস সিক্স ল্যাক অনলি তো যেটা আমি বলছিলাম যে এবার আপনারা এই এক্সিস্টিং যেটা আছে এটা একটু আপনারা মিলিয়ে নিন যে এই বাঁ দিকটা তো আপনারা অলরেডি পেয়ে গেছেন বাঁ দিকটার যে হিসাব সেটা আপনাদের সঙ্গে মিলল কি না যদি দেখেন মিলল না আপনারা কমেন্ট করুন বা কতটা ডিফারেন্স হচ্ছে কি ব্যাপার ডিটেলস দিয়ে কমেন্ট করুন যদি কোনো ভুল হয়ে থাকে সেটা আমি কারেকশান করে দেব তো এটাই মোটামুটি হিসা
সিট আপনাদেরকে শেয়ার করব তো আপনারা একটু রিকোয়েস্ট করব যারা রিটায়ার করে গেছেন একটু প্লিজ চেক করে নেবেন ভালো থাকুন সবাই ধন্যবাদ